septiembre de 2013. Mía y Esteban me pidieron que grabe un cassette. Qué idiotez más grande. En fin, este es el día en el que demostré ser un verdadero transgeisor. Lamento, amigo, decirte, pero... Te va a ir mal en el examen, ¿no? Sí, pero eso es algo bueno, porque te va a llevar a darte cuenta que la carrera que elegiste no te representa como ser humano. Pero no importa, ¿eh? Acá, acá me parece que dentro de dos años te vas a recibir como licenciado. Sí, licenciado en nado sincronizado. ¡Qué bien por vos! ¿Te parece que lo que yo necesito en este momento es que me hagas una lectura completamente errónea e irreal? Déjame revisarlo entonces. Así, mira. Dato importante, el papá de Esteban había fallecido hace unos meses y toda su familia y él estaban un poco irascibles porque no encontraban la contraseña de la caja fuerte. Pero ahí estábamos sus amigos. Mi paquita ex dice, despedir un amigo del interior. Significado que dan los hombres heterosexuales el ir a la Claramente, como la única representante de los derechos humanos, tengo que decir que eso de paquidez es ofensivo tanto para los gays como para los paquis. Un paquis, terminología utilizada para que a los heterosexuales. Es claramente un chiste. Eh, la verdad que no entiendo como un cuasi licenciado en comunicación puede hablar de esa manera. Yo no entiendo como una persona que no puede declarar la palabra Hazaña, me está diciendo esto. Una cosa. Tranquilo, amigo, eh, hay cosas peores, ¿sabes? Mira, yo lo que no entiendo, ¿cómo la gente se puede tatuar la cara de otro en su cuerpo? ¿Entendés? No sé, la cara de hijo. Mira lo que es esto, mira, mira. Y supongo que será para cuando crezca le dice: Mira la cara de gordito que tenía cuando era chiquito. Ah, claro, ¿no? <risa> Porque vivimos en un mundo donde no hay las suficientes formas de plasmar una imagen, ¿no? No sé, una foto, por ejemplo. Ay, yo nunca me había puesto a pensar. Te creo. H A Z A N A. Además, lo que pasa con el tiempo se va a color. ¿Se dio cuenta que se va a Sí. Bueno. Sí, sí, o sea, ponele que apenas te lo haces queda igual, pero en 40 años es tipo, este y este, mirá a mi hijo. O ponele que la persona engorda inconmensurablemente. ¿Qué pasa con la cosa? Sabés que es inconmensurable, ¿no? No. Aunque a veces perdíamos los estribos. Sí, Pero todo el mundo tiene que dar para la mano. Sí, sí. En gordo y en pesco. Sí. sí. O sea, todos van a estar iguales a ellos que tienen las cualidades. Sí. ¿Quiénes son? Los pipi. <risa> no sé, paso. Eh, otra. No. Eh... Ya sé. Con esa cara de ¡Ay! ¡Está de caballo! ¡Ay, qué difícil! Ay, qué divertido. Chicos, ¿no sabes quién es? No. Este sabe. Este sabe. Dame una E. Eh. Dame una S. Dame una T. Eh. Dame una I. Estilo. 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 Para poco, para, para que está 
semana el porno la tengo que limpiar. Uf. Mi amor, ¿qué te pasó? Y iba caminando por la calle y, y me crucé con un flaco que estaba bueno y... Para, 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 un momento que estoy lento, a ver. Al tipo no le gustó porque era Paqui. ¿Y vos cómo te imaginás que hubiese sido la situación si no se hiciera puto? ¿Qué sé yo? No sé. Distinto. heterosexuales. Oh, ¿Por no, qué? No. ¿Pero por qué? ¿Por qué un tipo le puede decir un piropo no vino por la calle sin que lo caguen atropadas? Eh, son tus cosas que te digo. Bueno, no. todos menos Luisito el encargado. La próxima vez que usted me dirija la palabra va a ser con respeto. Si no le voy a rebanar el miembro a Juliano y se lo voy a dar de comer al Norman de la vecina. ¿Me entendió? ¿Sí qué? ¿Señora? Señorita. Y eso que no le dijo nada muy fuerte. Pobre Luisito. Hoy no me vas a acordar de ese encargado. Yo no entiendo por qué de todas las cosas que hacen los heterosexuales vos tenés que elegir decir guarandadas por la calle. ¿Por qué no, no sé, eh, apoyar, luchar por la adopción? ¿Vos estás al tanto de cuánto odio a los nenes? Ah, otra. Me dan en el medio de la calle. ¿Desde cuándo es hetero exclusivo me dar por la calle? A ver, ¿vos sabés cuánto puto me da la salida de Oliver o La Plo u otra fiesta? ¿Eh? Además, como que me dar por la calle no tiene mucho levante, ¿sabes? Mía, no te gastes. Por más que le digas lo que le digas, no va a cambiar de opinión. A ver si queda claro. Si ellos pueden hacerlo, yo también. Ah. Mismo derecho para todos. De mí ya no me cuenta cuando conocí a Bautista. Gente, estamos frente a un transgresor. Ah, ah, eh. Y yo que pensaba que la terminología gay no tenía más palabras. Ahora parece esto. ¿Qué es? No, 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 no preguntes, no preguntes. A mí me alegra que preguntes. No, estamos en el no tenemos más palabras para aprender, ¿no? Un transgresor o una transgresora. Es una persona homosexual que transgrede sus preconceptos en un mundo social heterosexual. Ah, no sé, yo me perdí en homosexual. En otras palabras, un surdito gay que va en contra del mundo porque no está conforme. Bueno, pero se supone que eso es algo bueno, ¿no? A ver, eh, sí. Te voy a dar un ejemplo más conciso y preciso. Hace un tiempo atrás, Esteban se compró una bufada. Esti estaba seguro que podía lucirla. La había visto en un catálogo de moda Hister Chic y se le ocurrió la loca idea de comprarla y ponérsela. Y el mundo no estaba preparado para la bufanda de Esteban, así como tampoco estaban preparados los hombres heterosexuales para los piropos entre hombres. ¿Y por qué estaríamos hablando de bufandas? Eh, no sé, yo la verdad que ya no tengo ni idea. ¡Tonterías! ¡Patrañas, novenas, camufladas! ¡De verdades ovejunas! ¡Voy a poner a prueba su hipótesis! ¡Y la voy a destrozar! ¡Como los titanes que abren las puertas del tártaro para acabar su libertad! Demasiado. Mi amor, me voy. Sí. Todo lo que seguía demasiado estaría sucediendo, Dios mío. Eh, no te olvides, no, Saúl Medio. Yo me tengo que ir a trabajar. No, yo me tengo que ir a meditar ¿Sí? también, muy ¿no? el monólogo muy sí. emocionante, pero me estresé un poquito. Me estresé un poco estas cocinas. ¿Dónde ¿Sí? dejamos el Buda? Se lo había prestado de este. Ahí está la repisa. En la repisa de abajo lo voy a buscar. 
Sábana ver. Sábana ver. No es que todos los estudiantes de arte dramático hablemos así, pero este cuatrimestre estoy transitando la tragedia griega. Si todo sale bien, voy a hacerme idea a fin de año. Si rindo bien este final, significa que me recibo. Los meses enteros que tuve que pasar sin salir con mis amigos porque a los profesores se les ocurría juntar todas las fechas de entrega en una sola semana. Profesor, disculpe, quería hacerle una pregunta. ¿Sería posible quizás que usted corra el parcial para la próxima semana? No, a mí me queda más cómodo. No, sí, claro, me queda más cómodo, pero usted sabe que no es la única materia que estoy cursando, ¿verdad, profesor Rodríguez? Pero si usted es muy capaz. Soy capaz de atravesarte la cabeza con un palo de wolframio a 3.410 grados centígrados y no voy a hacerlo. No, si sí, el tema es que tengo que entregar trabajos de metodología del planeamiento, análisis periodístico 2, historia del arte... Señor Alenzo, no puedo hacer eso. Usted sabe que los profesores tenemos fechas límite. Límites estarías teniendo en tu capacidad de comprensión. Pero si usted no tiene que entregar las notas hasta julio recién, es como un montón. El examen es la semana que viene y punto. Tengo mi agenda organizada así. Espero que en su agenda tenga organizada una cita en la peluquería. Pero sé que voy a recordar a cada uno de los talentosos profesionales que me formaron. Y que intentaron robar mis ideas para proyectos personales. Bien, 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 Ayenso, bien. Pero me hubiese gustado que vayas, no sé, más a fondo en ciertos temas. Esto, esto de la hipótesis sobre los medios de comunicación en un mundo hipster globalizado y la legalización de la marihuana. ¿Pero qué? ¿Usted mm, piensa que está mal esto? No seguiría andando en este tema. Encima me puso un 7 el ratero detestable. Lo que seguro, lo que seguro no voy a extrañar son esas profesoras catárticas, frustradas, que odian la docencia. 500 años después, el alfabeto sufrió una fragmentación en dos alfabetos, el caneo y el griego arcaico. Disculpe, profesora, pero según el texto son cuatro su alfabetos. Le faltó el semítico meridional y el arameo. Bueno, ¿para qué le va a servir todo eso a Jenso? En, en el año 300 a.C. se inventó el papel. 152 antes de Cristo fue. Bueno, el inventor de la imprenta, Johannes Gulliver. Gutenberg, profesora. Y el telégrafo que se inventó en el año del siglo XVIII. ¿Siglo XIX? debería dejar de dedicarse a cosas que no la apasionan porque las 3 menos 20 tengo 20 minutos nada más ¿cuánto tiempo estuve repasando mi carrera? ¡oh, yo odio los flashbacks! Lu 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 ¿qué se ríe? te busqué por todos lados tengo que contarte algo re importante pará, que ahora tengo que hacer un tour a un amigo que viene con unas extranjeras no, 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 no ¿cómo acompañar? escúchame ayer estaba en tu casa dale, acompañame no seas mala escúchame ayer estaba en tu casa dale, acompañame re copado el chabón te va a encantar no sabes, es súper open mind no, 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 no che, ¿sabés quién es? el que vivía pará, déjame hablar el que vivía conmigo antes de que yo viva con esto cuando vivías con alguien con menos problemitas escúchame estaba en tu casa y encontré dale, acompañame ¿quiénes son? Ah, las que vienen con él. Sí. Ah, ahí, ahí te las presento, mirá, ahí está Demor. Vení, vení, vení que te los presento, vení, dale. Ah, para las chicas, ¿eh? Demor, querido. ¿Cómo va? ¿Qué haces? Bueno. Todo tranquilo, che. Todo Qué bien. Me alegro. ¿Cómo no se ha de ver? Uh. Rita, te presento. Debra, Demor y Emi. This is my friend Rita. Hello. Uh, my name is Rita. 
Welcome to Argentina. <risa> Muy bien, good, good, good. <risa> Yo soy de Bursaco, al sur de Buenos Aires. <risa> Pensemos en algo lindo. Pensemos en algo lindo para calmar los nervios. Mis amigos. No. Pablo. Pablo, mi novio. Pablo, mi novio cocinando pastas. Mi novio cocinando con menos ropa. Quizás un gorro de cocinero. Amasa. Y amasa. La masa y muerde la masa. Oh oh. Necesito que la sangre esté en mi cabeza, no en mi cabeza. Pensar en algo feo, pensar en algo feo, pensar en algo feo, pensar en algo feo, pensar en algo feo. Mía, la cara de mía, la cara de mía recién levantada. Ahí va, ahí va, ahí va. Sabía que algún día me iba a servir. ¿Qué miras? Claro, nos graduamos y salen todos del closet, ¿no? Típico. Cinco años estuviste. ¿Qué pasó, Katy? Ah, listo. Uf. Ah. Bueno, ganaste. ¿eh? Usé esta bufanda todo el día. Fui a eventos, al trabajo, a la facultad. No entiendo por qué a la gente no le gusta. No sé qué tiene esta bufanda. Sí es hermosa. Hasta una persona me la quiso quemar. Bueno, por lo menos la intentaste. Sí. Pero... Estoy muy rara. No, no ¿Qué? ¿Te compraste la bufanda? ¿Te compraste la bufanda? ¿Qué es esto, mi Scorselli? Bueno, sí, sí, me la compré. ¿Y qué? ¿Eh? ¿Viste lo que es? ¿Viste lo que es la bufanda? Ay, sí, te vas el cuello de una forma diferente a cualquier bufanda. Tan suave. Momento. ¿Por qué no la estás usando? ¿Por qué no la estás usando? Que me dio alergia. Me sacó unas ronchas así de bufanda de mierda, una gran con que saltaba para todos lados. A ver, los granos con pus que saltaban para todos lados. ¡Cortan bustera! Creo que alguien tiene que dar algunas explicaciones, ¿no? El otro día me la intenté poner, estaba en la parada de Bondi y... No lo parece. A mí sí, sí me importa lo que piensan los demás de mí. Hasta lo que piensa un extraño caminando lejos por la calle, me importa lo que piensa ese pelotudo. ¿Sabes de quién es la culpa? De ser Jessica Parker. Y todo el elenco de sexo de City y su puta obsesión por la moda. Amiga pobre, pobre. Rajada acá, pelotudo. No te pongas así. Si te gusta vos esa bufanda, usala. Sos el puto con las pelotas suficientes para usar esa mierda colgada del cuello. Oh. Gracias. Gracias por tus palabras. Creo. Ay, estoy agotadísima. Sí. La última vez que caminé tanto fue para la marcha del orgullo gay, que tenía que ir hasta Plaza Congreso y me perdí y terminé en Puerto Madero. No. Sí, y hace cuatro años que están, ¿no? Con sus parejas. Sí, hace cuatro años. Wow. ¿Y cómo, cómo es Dios? ¿Se entienden? ¿Cómo...? El amor puede hacer cosas impensadas. Oh. Y más cuando conoces a la persona indicada. Qué lindo. ¿Vos conociste a esa persona ya? No. 
El verano pasado me enganché mucho con una piba, pero después me enteré que iba de cacería todos los domingos. No, de hecho protesto, yo estaba tirándole pintura roja a Lady Gaga y la otra matando a Lady Gaga. No. Claramente no funcionó. No, no. <risa> Ya llegamos, siéntese donde quieran, ¿eh? ¿Qué ¿Sí? ¿Te gusta? Bueno, eh, qué sé yo. No, los, los pisos de madera están muy lindos. Sí, sí, sí son lindos. Sí. ¿Vos, ¿Vos vivís acá? Sí, ¿por? No sé, te hacía más de posible. ¿no? <risa> Esta es el Home Lucas. His Home. Home. Sí. Oh, nice. Ah, nice. Sí, sí ¿eh? claro. Sí. 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 Nosotros vamos al baño. ¿Juntas? Sí, hacemos todo juntas. Si no hacemos la vejiga allá, vamos a manchar el piso. ¿Dónde ¿No? te queda el baño? Eh, no, sé. no, 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 la llevo yo. Pero, yo, yo no me molesta ir, ¿eh? Sí, ahí vamos, claro. vamos por acá. Está tremendo. Bueno, y acá es que todo igual, qué sé yo. Con un bache de salud al descenso. Y... Hola. Buenas. Hola. No, 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 te confundí. Eh, soy. Eh, de no, de no, soy. Eh, él no habla español. Y vos no hablas inglés, él no habla. ¿What? ¿What? ¿Qué? ¿Qué? ¿No, no te escucho? No, no. Ay, a ver, ¿por qué no te vas a comprar una estafa? Toma, toma, cuenta. Eh, te quito la boca, ¿eh? ¿Tenés plata? Si quieres, te voy. Toma, te quito. Ay, ¿qué soy? ¿Qué? ¿Soy? ¿Qué? Hola. Hola. Bueno, compramos los huevos y la harina para la graduación de este bar. <risa> Ustedes piensan manchar con ingredientes para torta un obsesivo compulsivo, están locos, ¿eh? Te digo que los va a matar. Decime, ¿qué preferís? ¿Cajón de madera o de No seas tan jodido. Una graduación sin huevos y sin harina es como un cumpleaños sin torta. O una despedida de soltera sin estilos. Claro, sí, sí. O un Final Fantasy sin magos sería una locura. Claro. ¿Te imaginas un Final Fantasy sin magos? <risa> <risa> Al fin nos pudimos sacar al pesado ese de encima. ¿Qué? ¿Eh? Es insoportable, ¿no viste lo que es? Pienso que nos tiran las dos enamoradas. Lo único bueno que hizo fue habernos sacado a pasear por todo el mundo y encima gratis. Y eso de, del amor verdadero y de que era el indicado. Eso es verdad, pero solamente por ella. You're a very special person. ¿Cómo quería? Una persona muy especial. Y la verdad es que yo también creo lo mismo. No, 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 no. Eh, yo soy común, co común, corriente, mundana, hasta mundana, sí. ¿Eh? ¿No te vas a sacar mis manitos? No, ¿para qué? Mira, me gusta, me refresco la cara, ¿eh? Mundana, mun mundation, mundation, mundana, mundana. No prueba. ¿Qué hacemos con toda esta harina y estos huevos? Torta consuelo. ¿Qué? ¿Quién es consuelo? Una torta para comérsela. ¿Qué? ¿Es torta y está buena? ¿Por qué no me la presentás para Esteban? Ay, mía, no seas ridícula. Le vas a presentar una torta a Esteban. ¡No! ¡No! Mañana te la presento. Sí, todas las tortas te queremos comer. Me podría presentar una vez. No aprobé. Oh. ¿Cómo te ves, de nado? ¿De verdad me estás diciendo? Bueno, yo lo predije. Tengo el don. Abracito. Oh, Ahí dice 10. <risa> Yo les cuento, Molidia. Zoe está buscando en dónde quedarse. Así que no mudar. 
¿Vos tenés un cuarto en tu casa? ¿Cómo? Digo, para Zoe, que se quiere mudar, porque somos montones en casa. No, pero igual no. no ¿Cómo? Que si Zoe se puede quedar con vos. Se queda, se queda. Sí, que se queda con vos. 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 Se queda con no, 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 no. Si te rehusás, llamo a Linari y digo que estás ya discriminando. Sí. Y nadie, buenos días. ¿Podés dejar de joder con las instituciones antidiscriminatorias? Por Ay, favor? por favor, no nos hacemos los sensatos. Mm. Claro, era porque se recibió el licenciado, ¿viste? Mm. Sí, creo que me en el culo. Bueno, <risa> teníamos <risa> muchas ganas de saber eso. ¿Estás preparado? Ayer, ¿eso sigue el mismo? Obvio, siempre estoy preparado, nací preparado. Ajá. Ah. Soy como una especie de rapo. Bueno, chicos, encontraron la caja fuerte de papá. Adentro parece que están las escrituras de la editorial. Lo puso mi nombre, mi hijo. Qué lindo heredar algo, ¿no? Bueno, yo nunca heredé nada. Y si todo sale bien, voy a heredar el, 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 la casa de fumigación de papá. Sí, el matadero dice, lo voy a prender fuego. ¿Qué? No estoy diciendo que quiero que mi papá se muera. Lo que estoy diciendo es que para poder heredar algo, alguien tiene que morirse. En este caso sería que viejo en algún momento. Bueno, chicos, sin muerte no hay herencia. iba a ser fanático de los videojuegos. Poco a poco voy conociéndolo. Espero tomar valor para poder decirle que soy su hermano. Después de todo, para eso vine a Buenos Aires a reunirme con sus amigos. ¡No! Smile. 